<tuh> Kemudian dikata pada kesempatan ini kami bersyukur kehadrat ilahi atas segala limpahan rahmat serta kurnianya kerana kami dapat menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Amalan Muslim sepanjang hari. Kalau buku saya nak baca dulu Amalan Nabi sepanjang hari, hak ni dipanggil Amalan Muslim sepanjang hari. Samalah sebab Amalan Muslim ini ialah merujuk kepada Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata harapan kami semua buku tersebut dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin muslimat serta seluruh umat agar sentiasa dapat membaca, merenung dan mengambil pengajaran sebagaimana amalan yang sepatutnya dikerjakan bagi setiap muslim dengan berpandukan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga amalan-amalan tersebut diterima di sisi Allah azza wajalla. Nah. Selain daripada itu kami berharap semoga buku tersebut juga dapat memberikan sumbangan terhadap kelengkapan fazana agama Islam walaupun nokta ini akan menambah bagi usaha-usaha ke arah kegemilangan Islam dan orang-orang Islam yang malah ha? Walaupun buku ini sebenarnya kecil lah Walaupun dia lebih kurang 300 muka surat ha? 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 300 lebih sikit muka surat Dan dia tidaklah meluasi seluruh uh, sunnah Nabi SAW Namun cukuplah untuk kita baca sebab dia bukan berapa banyak ilmu yang kita ada. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Nabi bagi lesen. Ini ni tauliah yang paling besar ni. Nabi bagi lesen. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walau sepotong ayat. Walaupun sepotong pengajaran asalkan dia benar, asalkan dia sahih, asalkan dia baik. Nabi kata balik ani walau ai adik Bukhari dia kata Abdullah bin Amr bin Al-As sampaikan kepada daripada ku walaupun sepotong ayat walaupun sepotong hadis walaupun hanya satu pengajian saja kita tahu sikit kita bagi tahu sikit akhirnya dengan kerendahan hati kami memohon cadangan teguran daripada para pembaca di atas kesilapan memang alam sebab buku tak pernah terlepas daripada kesilapan dia pun akui lah uh, penulis buku ini Tak ada buku tuan-tuan yang 100% correct Sahih Betul Atau muka bumi ni tak ada Selain daripada Quran uh, Kita jangan jadikan buku ni macam Quran 100% kita uh. <tuh> Buku ni sentiasa ada kekurangan ni uh. Sebab tu Alimah Musyafi'i Rahimahullah Ta'ala Dia pernah sebut satu teks Di Rai Ali Arabik bin Sulaiman uh. <tuh> Dan satu buku saya lupa buku yang mana Alimam Syafi'i Dia mengajar buku dia Tuan-tuan nama dia Ar-Risalatul Syamiyah Buku Risalah Alimam Syafi'i ada banyak Risalah Kalau sampai pada kita Risalah Kubro Buku Usul Risalah Syamiyah ni tak sampai kepada kita Dia katakan tak sampai lah kepada kita Dia mengajar buku beliau sendiri Tapi yang peliknya kata Sulaiman Dia Arabik ni Dia kata Syafi'i Imam Syafi'i selalu membetul-betulkan bukunya. Ada je. Dia pun dia tanya lah wahai guru, kau ngajar ni buku kau tu, tapi pasal apa kau sentiasa buat correction? Ha, ha? Imam Syafi'i bersyukur, innallaha ya'ba ayaj'al ala adimil ardi kitaban asahha min kitabihi wa huwa al-Quran. Imam Nawawi Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala tidak akan menjadikan Di atas muka bumi ini Suatu buku yang benar-benar Suhih Seperti Al-Quran Quran saja Tak ada plus minus Exactly Ada pun selain Quran Dia ada plus Dia ada minus Dia ada sikit sebab kekurangan Kita tengok buku yang paling sahih Selepas Quran apa? Sahih Al-Bukhari Betul Dan sahih Muslim Tapi dia juga tak terlepas Daripada kritikan juga Kan? <tuh> ada beberapa belas hadis yang dipertikaikan sanaknya dalam sahih Bukhari. Dalam Muslim lagi banyak, ratus, ada satu lebih. Dan dia dihuraikan oleh ulama kita. Antara ulama terawal yang mengkritik sahih Bukhari ialah Al-Imam Ar-Darqutni rahimahullah taala. Kita fi Syafi'i ini banyak merujuk kepada hadis yang terdapat dalam Sunan Ad-Darqutni. Dia lah ulama antara yang terawal 
Kemudian bila zaman Al-Imam Ibn Mulaqin Dia ni guru kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalan Ibn Mulaqin itu orang sebenarnya dia tak famous Di sisi orang awam dia tak famous lah Tapi di sisi ilmu keilmuan peringkat tinggi dia famous sangat Dia ada suara sahih Bukhari Hatta dalam fiqh mazhab syafi'i pun kita banyak juga rujuk beliau Walaupun dia tak berapa famous sebenarnya dalam mazhab syafi'i ni Dia sebut dalam buku beliau <coughs> Buku Usulul Hadis Dia kata ada 114 hadis Yang dipertikaikan Sanaknya dalam Bukhari Dan juga dalam Muslim 114 hadis ha. Tapi kita tengok buku Tahkid yang terkemudian Hari ni tuan-tuan dah jadi lebih kurang 300 hadis ha. Nampak? Ha. Tapi tidaklah sampai tahap Teruk tidak lah. Tapi adalah sikit sebanyak kritikan tu Nampak? Ha. Nak cerita tak terlepas Masih adalah kritikan tu Apatah lagi buku-buku seumpama ini Kalau kita check lagi lah ha? Ha, Dan akhir sekali saya bagi contoh Macam Alimah Munawawi Rahmatullah Ta'ala Mungkin bila kita baca Kita belajar dia tak apa nampak Tapi ulama yang betul-betul mengkaji Dia akan jumpa kekurangan yang ada Dalam buku-buku ulama sesama ha, ha, Dia jumpa Hatta uh, Bukan dalam buku-buku yang berbeza tak. Dalam satu buku Ada pecanggahan nas yang banyak sangat. Ada pecanggahan yang banyak Haa dan adalah sebagian ulama yang berkecimpung dalam bidang itu tapi dia tak famous. Contoh kita dalam mazhab Syafi'i nama dia Al-Imam Al-Isnawi rahimahullahu taala. Dia ni top kan tuan. Dia ilmuan, ulama mujtahid. Tapi dia tak apa famous. Pasal apa? Pasal dia lantap. Dia mengkaji buku Al-Imam Nawawi dan dia keluarkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam kitab Al-Imam Nawawi. Jadi dia tak betul. Hatta ada sebahagian dia punya perkataan tu jadi kontroversi lah Dia kata Imam Nawawi tak tahu sunnah Dia kata macam tu Jadi orang tak berminat lah orang lantar macam ni kan ha, Tapi dia hebat ha. Jadi nak cerita macam tu lah Jadi penulis buku ni kata Buku ni tak terlepas daripada kekurangan Jadi dia minta kita tegur dan semua bawah ha. Akhir sekali dia kata segala sesuatu yang baik datang daripada Allah Kami hanya memohon keretaannya Wassalamualaikum ini putar Ustaz Al-Safa Jadi itulah Muqaddimah Pengarang Walaupun Muqaddimah Pengarang Jadi saya dah share dengan tuan-tuan Perkataan Bismillah Perkataan Alhamdulillah Selawat ke atas Nabi Kemudian La Hawla Wa La Quwata Anda Billah Juga syahadah Dan juga beberapa perkara yang Pijisan-pijisan tu saya sebutlah kepada tuan-tuan Mudah-mudahan kita dapat kursi yang baik Pada pagi ini insyaAllah Jadi saya rasa mungkin dah lima puluh minit dah jadi mungkin setakat tu lah Hari ni saya baca muka dimah penulis lagi <coughs> Muka dimah penulis sahaja The next kuliah nanti saya baca sikit lah Muka dimah pengarang Kemudian baru saya akan pergi kepada tajuk yang pertama Sama macam buku yang dulu lah Anjuran bangun sebelum fajar Merujuk kepada Tayyam Mulai Jadi kita akan share lah sikit sebanyak Walaupun benda ni kadang-kadang kita jangan buat Tapi semua kita ada ilmu lah Kita ada ilmu <coughs> Boleh Kita berhenti setakat tu kan Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu Ada soalan tu nak tanya lepas kuliah InsyaAllah tak ada Kuliah kau oleh Azawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutup Tutup majlis Tazbih kafara Rasulullah as Mula kita doa lah sikit InsyaAllah tak ada Subhanakallah